En son birkaç videoda matris fikrine başlangıç yapmıştık. Matris, iki boyutlu bir sayı sıralamasıdır. Eğer bir m n matrisim varsa, m satır sayısı ve n de sütun sayısıdır. Hemen matrisini yazayım. Hemen matrisine a diyelim. Büyük koyu yazılan bir a. İçindeki sayıları en genel biçimde yazacağım. İlk sayı küçük harf, küçük a ile birinci satır ve birinci sütunda yer alıyor. İkinci sayı, ikinci sayı, birinci satır, ikinci sütunda. Bu şekilde birinci satırın eninci sütununa kadar gidiyoruz. En adet sütun var. Aşağı doğru devam ettiğinizde bir sonraki sayı ikinci satır, birinci sütunda. Ve böylece eninci satır, eninci sütuna kadar devam edebiliriz. Peki bir sonraki sayı. Bir sonraki sayı ikinci satır ikinci sütunda. Böyle devam edersiniz, eminci satır eninci sütuna ulaşabilirsiniz. Bu matristeki eleman sayısı kaçtır? Bu yönde m sayı şu yönde n sayı olacak. Yani m çarpı n sayıda eleman bulunacak. Cebir dersini matrisleri gördüğünüzü tahmin ediyorum. Şimdi bu videoda matris fikrini, matris fikrini vektörlerle ilgili bilgimizle birleştireceğiz. Belki de matris ve vektörleri birleştiren bazı işlemlerde tanımlarız. Bu işlemlerden en doğal olanı çarpımdır. O nedenle bu videoda herhangi bir a matrisi ile x vektörünün çarpımını tanımlayacağım. Tanımımızın işe yaraması için x'in birleşen sayısının a'nın sütun sayısı ile aynı olması lazım. Yani bu çarpım işlemi x1, x2 şeklinde x n'e kadar giden bir x vektörü için geçerli. Önemli olan şey, bu yöndeki a elemanı sayısı kadar, burada n eleman var, vektörün bileşeni olması gerektiği. Bu koşul gerçekleşirse, eğer vektörün uzunluğu veya vektörün bileşen sayısı, matrisin sütun sayısına eşit olursa, çarpımı şöyle tanımlarız. Bu bir tanım, doğada tabii böyle tanımlamalar gerektiren bir durum yok. İnsanlar veya matematikçiler, bu çarpım tanımının faydalı bir kural olacağını düşünmüşler. Şimdi a matrisi ile x vektörünün çarpımını tanımlayalım. Bunların ikisi de koyu yazılsın. Şöyle bu matris, bu da vektör. Vektör işaretini çizmeseydim kitaplarınız x'i koyu yazacaktır. x küçük harfle yazılacak. Küçük harf vektör demek, büyük harf ise matris demek ve ikisi de koyu yazılacak. Sayılardan farkını belirtmek için koyu harfle yazıyoruz. Çarpımı şöyle tanımlıyoruz. Her satırı alıyoruz. Bunu birkaç şekilde görselleyebiliriz ama a1 1 çarpı x1 bunu yazayım a1 1 çarpı x1 artı a1 2 çarpı x2 a1 n çarpı x n'e kadar bu emen matrisin en bileşenli vektörle çarpımı bu yeni vektörü oluşturacak sonuç vektörünün sayıları matrisin sütun elemanları ile vektörün elemanlarının çarpımlarının toplamı olacak bunun iç çarpıma çok benzediğini görüyorsunuz. Buna bina, birazdan değineceğim. Ama önce tanımı bitirelim. Sonra anlamını ve başka konularla bağlantılarını konuşuruz. Bu ilk satırdı, bu ilk satırdı, buna benzeyecek. Bunu şununla çarpıp şimdi bu satırı bulacağız. Şimdi de ikinci satır. Unutmayın bu bir tanım. İnsanlar bu tanımı buldular, keşfettiler. Doğadaki hiçbir şey çarpımın böyle yapılması gerektiğini bize söylemedi. Pratik olduğu için bu yöntemi uyguluyoruz. İkinci satıra a2 1 çarpı x1 ile başlıyoruz ve aynı tanımı tekrar uyguluyoruz. Bu sefer bu satırı bu sütun vektörü ile çarpıyoruz. a2 1 çarpı x1 artı a2 2 çarpı x a, a2 n çarpı x n'e kadar bu satırı bu sütunla çarpmış oldum. Bu terim çarpı şu terim artı bu terim çarpı şu terim. Bu son terim çarpı şu son terime kadar. Eminci satıra ulaşana kadar her satır için bunu uygulayacağız. Eminci satır a m1 ile başlıyor. Eminci satır birinci sütun a m1 çarpı x1 artı a m2 çarpı x2 a m n çarpı x n'e ulaşana kadar devam ediyor. Bu vektör neye benzeyecek? Bu vektöre b diyelim. b vektörü neye benzer? Kaç kaç eleman olacak? Buradaki her satır için bir eleman olacak öyle değil mi? Her satırın bu sütun vektörü ile iç çarpımını alıyoruz. Birazdan daha biçimsel şekilde yazacağım. Ama bunun iç çarpımı olduğunu anladığınızı sanıyorum. 
birinci bileşen çarpı birinci bileşen artı ikinci bileşen çarpı ikinci bileşen artı üçüncü bileşen üçüncü bileşen çarpı üçüncü bileşen eninci bileşen çarpı eninci bileşene kadar. Vektörlere sütun vektörü diyebiliriz. Bu neye benzeyecek? Bu işlemi m kere de yapıyoruz. Yani m elemanımız olacak. m kadar elemanımız olacak. b1, b2, b m'e kadar. Bunları matris gibi düşünürsek bu mn matrisi ve bunu kaç satırlı bir vektörle çarpıyoruz? n satırlı, n bileşen ve bir sütun var. mn matrisine n bir matris ile çarparsak sonuçta ortadaki iki sayıyı yok sayabiliriz. Sonuç matrisinin kaç satırı var? m satır, bir sütun. Çarpımın tanımlı olması için ortadaki iki sayının aynı olması gerekiyor ve sonuçta n bir matrisini elde ediyoruz. Bunların hepsi soyuttu, şimdi sayılarla uyarlayalım. Ama tanımı belirlemek tabii ki önemliydi. Tanımımızı belirlediğimize göre matris ve vektörlere uygulayabiliriz. Diyelim ki şöyle bir matrisimiz var. Eksi 3, 0, 3, 2, 1, 7, eksi 1, 9. Bu matrisi bir vektörle çarpalım. Bu vektörün kaç satırı olmalı? Şimdi matris ile vektörün çarpımının tanımlı olması için vektörün eleman sayısının matrisin sütun sayısına eşit olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 sütun var. Bu vektörle çarpımı alabilmemiz için vektörün 4 bileşeni olması gerekir. Yoksa çarpım tanımlı değildir. Buraya 4 eleman yazayım. 2, eksi 3, 4 ve eksi 1. Bu neye eşit olur? Birinci terim birinci satırla ve bu vektörün iç çarpımı olacak. İkinci eleman bu satır vektörüyle bu sütunun iç çarpımı olacak. Şimdi bunları bulalım. Eksi 3 çarpı 2 artı 0 çarpı eksi 3 artı 3 çarpı 4 artı 2 çarpı eksi 1. Şimdi de ikinci satır veya vektörün ikinci bileşeni. 1 çarpı 2 artı 7 çarpı eksi 3 artı eksi 1 çarpı 4 artı 9 çarpı eksi 1. Peki bu nasıl sadeleşir? Eksi 3 çarpı 2 eksi 6 artı 0 artı 12. Bu 12 eksi 2 bu da şöyle sadeleşir. 2 2 eksi 21 eksi 4 eksi 9. Üst terim eksi 6 artı 12, 6 eksi 2 eşittir 4. Ve 2 eksi 21 eşittir eksi 19. Şimdi işlemleri doğru yaptığından bir emin olayım. Eksi 21 eksi 9 eşittir eksi 30. Eksi 34 artı 2 yani eksi 32 çarpımı buldum. Şimdi şunu açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Bugüne kadar vektörleri hep sütun vektörü olarak düşünüyorduk. Buradakileri ise satır vektörü, satır vektörü olarak görebilirsiniz. Daha da iyisi şu vektöre a1 diyeyim, a1 diyelim. a1 vektörünü eksi 3, 0, 3, 2 olarak tanımlayayım. a2 vektörünü de 1, 7, eksi 1, 9 olarak tanımlayayım. Bu sayıları standart vektörler şeklinde yazdım, sütun vektörleri olarak yazdım. Bunları satır vektörüne çevirmek için devriğini alırız. Devrik aldığımızda satırları sütuna, sütunları da satıra çeviriyoruz. Bu a1 ise a1'in devriği satır versiyonu olacak. Yani eksi 3, 0, 3, 2. a2'nin devriği 1, 7, eksi 1, 9 olur. Bu çarpımı şöyle yazabiliriz. Birinci satır için a1 vektörünün devriği, şimdi bunlar satır vektörleri oldu. Bu a2'nin devriği, Devrik işareti üst simge olarak yazılmalı. Bu vektör böyle yazılabilir. Çünkü bu birinci satır, bu ikinci satır, çarpı bu x vektörü. Tanımı şimdi baştan yazabiliriz. Yazdığımız ilk satır a1 ile x'in iç çarpımıydı. İç çarpım biliyorsunuz birinci satır a1 ile x'in iç çarpımıydı. Eksi 3 çarpı 2 artı 0 çarpı eksi 3 artı 3 çarpı 4 a1 iç çarpım x. Bu faydalı çünkü iç çarpımı tanımladığımızda sadece sütun vektörleri için tanımlamıştık. İki sütun vektörünün iç çarpımını alıyoruz. Henüz satır vektörü ile sütun vektörünün çarpımını biçimsel olarak tanımlamadım.
Buna göre şimdilik buna standart sütun vektörü diyebilirim. Ve matristeki her satırı sütun vektörünün devriyi veya satır vektörü olarak düşünebilirim. O zaman bu çarpımı bu devriklerin veya ters devriklerin şu vektörle iç çarpımı olarak yazabilirim. Buna göre ikinci satır. A2 iç çarpım, iç çarpım x olacak. İkinci satır, A2 iç çarpım x. 1 çarpı 2 artı 7 çarpı eksi 3 eksi 1 çarpı 4 artı 9 çarpı eksi 1. İşte böyle bu şekilde düşünebiliriz. Matris çarpı vektör satırların devrinin vektörle iç çarpımıdır. Bu matris çarpımını ifade etme yöntemlerinden biri. Başka bir yöntemi ise bir başka örnekle göstereyim. Bu sayılardan biraz sıkalım. Diyelim ki A matrisi 3, 1, 0, 3, 2, 4, 7, 0, eksi 1, 2, 3, 4. Bunu 4 bileşenli bir vektörle çarpmam gerekiyor. x vektörüne x1, x2, x3, x4 diyelim. Bunları satır vektörü yerine a matrisinin içindeki sütun vektörleri olarak düşünebiliriz. Buna birinci vektör deriz, şuna ikinci vektör deriz, buna da üçüncü vektör ve şu da dördüncü vektör. O zaman a matrisini sütun vektörleri olarak görebiliriz. Birinci vektör, ikinci vektör, üçüncü vektör, dördüncü vektör olarak baştan yazabiliriz. Peki bu bağlamda matris çarpımını nasıl yorumlarız? Ne yapmıştık? Çarpımı aldığımızda buradaki elemanların hepsi x1 ile çarpılır. Tanımımıza göre çarpıma başlayalım. A çarpı x, başlayalım. Belki hepsini bitiremem ama örüntüyü görmenizi istiyorum. 3 çarpı x1, artı 1 çarpı x2, artı 0 çarpı x3, artı 3 çarpı x4. Bu birinci eleman. Sonra 2 çarpı x1, artı 4 çarpı x2 ve sonuna kadar gideriz. En sonunda ise eksi 1 çarpı x1, artı 2 çarpı x2. Anladınız, burada ne yapıyoruz? İlk vektörü x1 ile çarpıyoruz. Bu elemanlara bakarsanız her seferinde bunu x1 sayısı ile çarptığımızı görüyorsunuz. 3, 2, eksi 1, 3, 2, eksi 1, x1 ile çarpıyoruz ve bu çarpı x2'yi topluyoruz. Sonra da şu çarpı x3'ü topluyoruz. a çarpı x eşittir x1 çarpı v1 vektörü artı x2 çarpı v2 vektörü artı x3 çarpı v3 vektörü artı x4 çarpı v4 vektörü. Eğer burada n terim olsaydı n adet vektör gerekirdi. Bunu n için genelleyebilirdim. Burada ilginç olan ise a x çarpımının lineer birleşim olarak lineer bileşim olarak yorumlanabilmesi. Bunlar x vektörüne göre gelişi güzel sayılar. Yani x vektörüne göre a'nın sütun vektörlerinin lineer bileşimini alıyoruz. Bu a'nın sütun vektörlerinin lineer bileşimi. Çok ilginç. Eminim matris çarpımını daha önceden gördünüz. Ama bu iki yorumu anlamanızı istiyorum. İleride sütun uzayından, sütun uzayından ve benzeri şeylerden söz ettiğimizde bu yorumlar önemli olacak. Aslında daha başka şekillerle de yorumlayabiliriz. x vektörünün dönüşümü gibi. Ama uzatmamak için bu videoda bu konulara girmeyeceğim. x vektörünün ağırlıkları belirlediği bir ağırlıklı toplam veya a matrisinin sütunlarının lineer bileşimi olarak yorumlayabilirsiniz. Veya satır vektörlerinin iç çarpımı olarak yorumlayabilirsiniz. Satır vektörlerini sütun vektörlerinin devriyi olarak tanımlayabilirsiniz. Bu sütun vektörlerinin x matrisi ile iç çarpımını alıyorsunuz. Bu ikisi de son derece geçerli yorumlar.